Bonjour! Aujourd'hui, je veux vous parler de ça, ce beau grand vêtement que je porte. En fait, c'est une couverture, mais qui a été arrangée, qui a été modifiée par mon père il y a très, très, très longtemps, quand j'étais petite. Euh, en fait, je pense que ça date de l'époque de quand j'étais dans les guides. Les guides, c'est euh, dans le mouvement scout. Pour les jeunes filles, il y a les Jeannettes, ensuite c'est les guides. Pour les garçons, c'est les louveteaux et ensuite les scouts. Donc, scout, c'est le, le mot normal. Donc, je me souviens que quand j'étais dans les guides, on a fait euh, une fin de semaine ou une semaine au complet de camping, un camp spécial. Et j'avais apporté ça, bien sûr. Et j'ai des photos de moi devant le feu, un feu de camp, un feu de joie, avec les autres guides et nos, nos professeurs, nos guides, les animatrices, j'imagine qu'on les appelait. Euh, et j'avais ça sur le dos. Donc, je vais vous montrer. C'est vraiment une grande couverture. C'est grand, grand. C'est en... Je pense pas que c'est de la laine. C'est probablement euh, comme une espèce d'acrylique, mais c'est très chaud, c'est très épais. Et c'est mon père qui a cousu le zip, le zipper, dessus. Donc, il a mis un zip euh, et le zip, ça va jusqu'ici. Donc, devant, on peut l'attacher. Et en bas, ouais, c'est difficile à montrer. Hein. Donc, vous voyez en bas, c'est comme ça. Donc, ça garde vraiment au chaud. Et vu que c'était à moi, ben on a mis une étiquette dessus, écrit « Hélène » en anglais. D'ailleurs, ça c'est parce que quand j'étais petite, euh, j'ai été baptisée Hélène, mais écrit comme ça en anglais. Et euh, quand j'ai commencé l'école, ma prof de première année, c'était une sœur. Je ne sais pas s'il y avait une raison. En fait, elle était du sud du Nouveau-Brunswick, donc une Acadienne vraiment pure et dure. Puis pour elle, c'était acceptable, inacceptable que mon nom soit écrit en anglais. Donc, elle m'a fait ajouter les accents, l'accent aigu, l'accent grave et le E à la fin. Et moi, j'étais de C, j'ai accepté de changer l'orthographe de mon nom. Donc, voilà. Ah oui, puis je voulais vous dire que pour moi, ça, c'est une couverte, une couverture. On prononce souvent couverte. Et c'est la même transformation que pour merci, on va dire merci. Ferme la porte, ferme la porte. Donc, Ferme la porte, merci. Ferme la porte, merci. Salut.